হ্যালো বন্ধুরা আপনি কি জানেন যে রোডের মাঝখানে এই সাদা সাদা দাগ কেন হয় আর এটি তো আমি হাসতে হাসতে মরেই যাব যে এমন দশটি কেসেস অ্যাকচুয়ালি অবস্থিত রয়েছে যে লোকেরা হাসতে হাসতেই মারা গিয়েছে হ্যাঁ বন্ধুরা হাসতে হাসতে লোকেরা নিজের প্রাণ হারিয়ে ফেলেছে আজকে বন্ধুরা আপনারা এমনই ধরনের ফ্যাক্টসের বিষয়ে আপনি জানবেন আর আপনার মুখ থেকে একটাই শব্দ বের হবে ইনক্রেডিবল ফ্যাক্ট নম্বর দশ হাসতে হাসতে আমি মরেই যাব এই ডাইলেক্টটি তো আপনি অনেক কয়েকবার শুনেছেন আপনি কি জানেন এর আসল এক্সাম্পল হয়েই গেছে এই বিশ্বের মধ্যে এমন ধরনের দশটি রেকর্ড অবস্থিত রয়েছে যে জায়গায় লোকেরা হাসতে হাসতেই মারা গিয়েছে আর তাদের প্রাণ বের হয়ে গেছে ফ্যাক্ট নম্বর ন জাপান দেশে ট্রেন এক সেকেন্ডের জন্য লেট হয় না জাপান দেশে একবার একটি ট্রেন পঁয়ত্রিশ সেকেন্ডের জন্য লেট হয়ে গিয়েছিল বন্ধুরা আমি পঁয়ত্রিশ মিনিট বলেনি আমি পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড বলেছি আর শুধু এই কারণেই ওই ড্রাইভার সবার কাছ থেকে মাপ চেয়েছিল আর জাপান সেন্ট্রাল রেলওয়ে প্যাসেঞ্জারের সব টাকা রিফান্ড করে দিয়েছিল এর থেকে আপনি এটি আধ নাজার লাগাতে পারেন যে জাপান সে সিস্টেম কত স্ট্রিক্ট এবং স্ট্রং ভারতবর্ষে যদি পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড তো দূরের কথা পঁয়ত্রিশ মিনিট যদি লেট হয়ে যায় তাহলে এটি কোনো বড় বিগ ডিল নয় এটা একটি নর্মাল ব্যাপার কিন্তু বন্ধুরা আমি আপনাদের একটি কথা বলতে চাই যে সিস্টেম সিস্টেম সব দিনের জন্য ইম্প্রুভমেন্ট হওয়া উচিত আজকে যদি আমাদের দেশও জাপান দেশের মতো ওই সব অনুশাসন ব্যবস্থা এবং রুলস রেগুলেশনগুলি মেনে চলতো তাহলে আমাদের দেশও টপ টেন ডেভেলপ দেশের মধ্যে কাউন্ট হতো নম্বর আট যখন মুভিসের মধ্যে কার গুলি লাগে তখন আমরা দেখি যে তারা এক সেকেন্ডের জন্য মারাই যায় আর বন্ধুরা কিছু সিনে এমন হয় যে আমরা দেখি যে ওই ব্যক্তির গুলি লেগেছে আর বলছে যে বেটা এখন আমার সময় চলে এসেছে যাবার জন্য প্রিয়ার খেয়াল রাখিস আর এই সব ডাইলেগুলি বলার পরে সে খুব আরামের সঙ্গে মারা যায় এবার বন্ধুরা আপনার মনে এই ডাউটটি অবশ্যই আসে যে কোন সিনটি সঠিক যখন গুলি লাগে তখন ইমিডিয়েটলি মরে বা কিছু সময় পরে মরে এর আনসার হচ্ছে ইট ডিপেন্ডস মানে হচ্ছে বন্ধুরা গুলি আপনার শরীরের কোন ভাগে লেগেছে যদি গুলি ডাইরেক্টলি নিজের বুকে লাগে বা আপনার হেডশট লাগে তাহলে আপনি এক সেকেন্ডের ভেতরেই মারা যাবেন বা যদি গুলি প্যাটে পায়ে হাতে মাজায় এই সব জায়গায় গুলি লাগে তাহলে আপনার মৃত্যু অনেক সময় পর হবে আর কিছু সময়ের জন্য আপনি বেঁচে থাকতে পারেন আর যদি আপনি সময় থাকতে হসপিটালে পৌঁছে যান তাহলে আপনার প্রাণও বেঁচে যেতে পারে বন্ধুরা আপনি তিন থেকে চার মিনিট পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে যদি গুলিটি আপনার শরীরের ওই স্পেশাল এবং অন্দরুণী স্পেশাল পার্টসে না লাগলে যেমন নিজের হার্ট বা মাথা যদি গুলি আপনার ঘিলুতে লাগে তাহলে আপনার মৃত্যু উইথিন সেকেন্ডের মধ্যেই হবে এটা নিশ্চিত আর এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের ব্রেন এবং হার্ট খুবই সেন্সিটিভ জিনিস এই দুটি আমাদের শরীরের মেন পার্টস ফ্যাক্ট নম্বর সাত একবার বন্ধুরা ব্রেনের স্টাডি হচ্ছিল আর তখন এটি জানা গেল যে যখন কোনো ব্যক্তি কান্না করে আর যখন সে কান্নাকাটি করে তখন সে নিজের অতীতের স্মৃতিগুলি এবং সব মুভমেন্টগুলি স্মরণীয় করে আর সে নিজের পার্টসের সময়গুলি এই কারণে মনে করে যে সে যেন আরও ইন্টেন্সিভলি ফুটে ফুটে কান্নাকাটি করতে পারে যদি আপনি নিজের জীবনে কোনো দিন কান্না করে থাকেন তাহলে বন্ধুরা আপনি এটি নিজের স্টেজের সঙ্গে রিলেট করতে পারেন আর লোকেরা কেন এমনটি করে এর এক্সপ্লেনেশান কারোর কাছে নেই কিন্তু বন্ধুরা থিওরি এটা যে আমাদের ব্রেন নিজের দুঃখটি নিজের টেনশান থেকে হালকা হওয়ার জন্য সব ইভেন্টসের থট এবং দুঃখ রয়েছে সেটি বের করার জন্য চেষ্টা করে যেন কিছু সময়ের জন্য কান্না করার পরে আমাদের ব্রেন মানে মাথা হালকা হতে পারে আর কিছু সময়ের জন্য আমরা যেন রিল্যাক্স হতে পারি নম্বর ছ আমরা প্রায় শুনে থাকি যে ইমোশনালের ব্যাপারে মহিলারা বেশি ইমোশনাল সেন্সিটিভ থাকে আর পুরুষেরা বেশি কঠোর থাকে কিন্তু বন্ধুরা সাইকোলজি সায়েন্স এটা বলে যে মহিলা এবং পুরুষ দুজনেই সেম অ্যামাউন্ট অফ ইমোশন এক্সপেরিয়েন্স করে সেম অ্যামাউন্ট কিন্তু মহিলারা সেটি ওপেনলি এবং হনেস্টলি এক্সপ্লেন করে আর সেটি পুরুষেরা নিজের ভেতরের মধ্যে নিজের দুঃখগুলি দাবিয়ে রাখে এই কারণে সমাজে এমন ধরনের ইমেজ তৈরি হয়ে রয়েছে যে মহিলারা বেশি ইমোশনাল হয় এবং পুরুষেরা বেশি কঠোর হয় এই কারণে বন্ধুরা আমাদের মা বেশি নরম থাকে এবং বাবা বেশি কঠোর থাকে আপনার মা বাবা কেমন ব্যবহার করে আপনার সঙ্গে আমাদেরকে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানান এবং বন্ধুরা ভিডিওটি লাইক করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে নিন কিন্তু বন্ধুরা দুজনের মধ্যে ইমোশান এবং ফিলিংস অ্যাকচুয়ালি সেমই থাকে আর দুজনে ওই রকমই নরম এবং হনেস্ট হয় বন্ধুরা মন তো মনই হয় আপনি যদি হিউম্যান বিং হন এবং আপনার যদি প্রাণ থাকে তাহলে আপনি ওয়েন ব্লাডের সাহায্যে ইমোশনটি অনুভব করতে পারবেন 
এটি নরমালি একটা ব্যাপার মহিলা এবং পুরুষ এটা তো শুধুমাত্র একটি জেন্ডার কিন্তু মন সবারই কাছে রয়েছে সবার মন সমান ফ্যাক্ট নম্বর পাঁচ যখন কোনো কুত্ত নিজের মালিককে দেখে তখন সে আনন্দে পাগল হয়ে যায় আর এটি এমন কারণে হয় যে যখন কুত্ত নিজের মালিককে দেখে তখন তার ভেতর অক্সিটোসিন নামে একটি কেমিক্যাল রিলিজ হয় ওই কেমিক্যাল মানুষের ওই সময় বের হয় যখন দুটি মানুষের মাঝে ভালোবাসা উৎপন্ন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার বডি থেকে অক্সিটোসিন কোন সময় রিলিজ হয় আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানান ফ্যাক্ট নম্বর চার বন্ধুরা আপনি যে ইমেজ এই স্ক্রিনে দেখতে পারছেন এটি ডিপিট করে যে কে কত দ্রুত গতিতে ঘরে আমাদের পৃথিবী ফোর সিক্সটি মিটার পার সেকেন্ড স্পিডে রোটেট করে সূর্য ওয়ান নাইন নাইন সেভেন মিটার পার সেকেন্ডে রোটেট করে আর বন্ধুরা এক ধরনের স্পেশাল তারা হয় যেটিকে নিউট্রন স্পেস স্টার বলা হয় ওই তারাটি সেভেন ওয়ান নাইন ফাইভ জিরো 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 মিটার পার সেকেন্ড হিসাবে রোটেট করে আর এই তারাটিকে ব্রহ্মাণ্ডের দানব বলা হয় হ্যাঁ বন্ধুরা একটু অবাক হয়ে গেলেন তো ওবা খোবারই মতো আর বন্ধুরা ব্রহ্মাণ্ডের দানব সবাইকে গিলে ফেলা সুপার মেসো ব্ল্যাক হোল টু সেভেন জিরো 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 মিটার পার সেকেন্ডে রোটেট করে ফ্যাক্ট নম্বর তিন আপনার ব্লাড গ্রুপ কোন গ্রুপের এ বি ও মস্কিউডোজ মস্কিউডোজ মানে মাছি সব থেকে বেশি ও ব্লাড গ্রুপের রক্ত পছন্দ করে মাছি অ্যাকচুয়ালি সেন্স করতে পারে যে ওই ব্যক্তির ব্লাড গ্রুপ কোনটি আর যদি মাছি কোনো ব্যক্তির মধ্যে ও গ্রুপের ব্লাড খুঁজে পায় তাহলে তার ভেতরে একটি আলাদা এনার্জি চলে আসে জোশ চলে আসে তাহলে বন্ধুরা যদি আপনাকে কেউ বলে যে মশা সব থেকে বেশি আমাকে কেন কামড়ায় এর কারণ কি তখন আপনি ওই ব্যক্তির সঙ্গে বলবেন যে আপনার ব্লাড গ্রুপ ও গ্রুপের তো নয় একবার চেক আপ অবশ্যই করে আসুন আর যদি আপনার ব্লাড গ্রুপ ও থাকে তাহলে তো আপনাকে মশা ভালোই বাসে মশার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব জীবনকালের জন্য ফ্যাক্ট নম্বর দুই নভেম্বর ইলেভেন টু থাউজেন্ড একটি বড় মেজার ইভেন্ট হবে সেটি স্পেসে মানে বন্ধুরা দ্য ট্রানজিট অফ মার্কুরি মানে বন্ধুরা মার্কুরি মানে বুধ গ্রহ সূর্যর পাশ থেকে পার হয়ে যাবে আর এই ইভেন্ট পৃথিবী থেকে দেখা যাবে এই রকম ধরনের গ্রহর ইভেন্ট খুব রেয়ার দেখা যায় আর যদি আপনি এই স্পেস ইভেন্টটি মিস করেন তাহলে আপনি এটি পুনরায় ডাইরেক্টলি দু সালে দেখতে পারবেন সেটি আজ থেকে প্রায় তেরো বছর পরে মানে বন্ধুরা তেরো বছর পর্যন্ত আপনাকে ওয়েট করতে হবে ফ্যাক্ট নম্বর এক বুর্জ আল আরব হোটেলের উপরে একটি বড় টেনিস কোর্ট রয়েছে আর এটি মাটি থেকে ছশো পঞ্চাশ ফিট উপরে রয়েছে আর এটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হাইয়েস্ট টেনিস কোর্ট মানে বিশ্বের সব থেকে উঁচু জায়গায় টেনিস খেলা জায়গা বন্ধুরা এটিকে কি আপনারা টেনিস খেলা জায়গা মনে করেন আমার তো মনে হয় না কিন্তু বড় লোকদের কাছে পয়সার কোনো অভাব তারা নিজের শখ মেটানোর জন্য কোন কোন জায়গায় কি তৈরি করে এটা দেখলে অবাক হয়ে যায় বন্ধুরা এবার আমরা জানব যে রোডের মাঝখানে সাদা দাগ কেন থাকে বন্ধুরা অনেকগুলি রোড এমন থাকে যে জায়গায় এই রকম ধরনের মার্ক আমরা দেখতে পারি না কিন্তু অনেকগুলি রোড এমন থাকে যে জায়গায় আমরা এমন ধরনের মার্ক দেখতে পারি আর নব্বই শতাংশ লোকেরা তো এরপরে মনোযোগই দেয় না কিন্তু বন্ধুরা এমন ধরনের ডিজাইন কি এমনিতেই তৈরি করা হয় এর কোনো মানে নেই অবশ্যই রয়েছে রাস্তায় সব থেকে কমন থাকে এই মার্কগুলি হোয়াইট ব্রোকন মার্ক যেটা আপনারা এই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন মানে বন্ধুরা মানে বন্ধুরা মাঝখানে একটু কাটা কাটা থাকে আর কিছু কিছু রোডে তো হোয়াইট সলিড লাইন থাকে মানে মাঝখানে কোনো জায়গাতেই কাটা থাকে না কন্টিনিউ লং হোয়াইট রোড লাইন থাকে যদি বন্ধুরা একটি নর্মাল রোড থাকে এবং মাঝখানে হোয়াইট সলিড লাইন থাকে যার মানে সিম্পলি এটা যে এটি যাবার সাইড এবং আসার সাইড এই সাইড দিয়ে গাড়িগুলি যাবে এবং এই সাইড দিয়ে গাড়িগুলি আসবে আপনি হয়তো বলছেন যে কি বলছো এটা তো সবাই জানে এর মধ্যে কি স্পেশাল রয়েছে কিন্তু একটু এওয়েট করুন আমি বলছি কিন্তু বন্ধুরা মেন কথা এটা যে রোডে যদি সলিড লাইন থাকে তাহলে এর মানে আপনি এই লাইনটি ছেড়ে ওই লাইনে মোটেই যেতে পারবেন না ইটস নট অ্যালাউড কারণ লাইন সলিড এবং এটি একটি ডিভাইডের রূপে কাজ করে এবার বন্ধুরা আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন আসে যে এই রকম ধরনের সলিড লাইন তো আমি খুব কমই দেখি আর হয়তো আমি দেখিনি আমরা তো সব থেকে বেশি কমান এই রকম ধরনের মার্ক দেখতে পারি যেটিকে হোয়াইট ব্রোকেন মার্ক বলা হয় বন্ধুরা এই ব্রোকেন মার্কের মানে এটা হয় যে আপনার এই সাইড দিয়ে যেতে হবে এবং ওই সাইড দিয়ে গাড়ি আসবে ওই সাইডটি আসার জন্যই তৈরি করা হয়েছে কিন্তু বন্ধুরা ওই সাইড দিয়ে যদি কোনো গাড়ি না আসে তখন আপনি ওই রোডে গিয়ে কিছু সময়ের জন্য আগে আসা গাড়িটিকে 
ওভারটেক করতে পারবেন এটি অ্যালোড রয়েছে এ ব্রোকেন হোয়াইট রোডে যদি সেটি হোয়াইট ব্রোকেন রোড থাকে তাহলে আপনি কিছু সময়ের জন্য পাশের রোডে এসে ওই গাড়িটি ওভারটেক করে যেতে পারবেন আর যদি আপনি জলদি থাকেন তাহলে ওভারটেক করতে পারবেন এটি এই ব্রোকেন লাইনে অ্যালো রয়েছে কিন্তু যে জায়গায় সলিড লাইন থাকে সে জায়গায় আপনার যাবাটি মোটেই অ্যালো নেই সেটি খুবই রেস্ট্রিকশন আর যদি আপনি নিয়মটি না মানে তাহলে তো আপনাকে ফাইন ভরতেই হবে কেউ বাধা দিতে পারবে না বন্ধুরা এটি হচ্ছে সলিড লাইন এবং ব্রোকেন লাইনের মাঝখানের মেন ডিফারেন্সেস আর বন্ধুরা আপনার মনে আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে যে এই সলিড লাইন বেশি কোন জায়গাতে ব্যবহার করে বেশিরভাগ যে জায়গায় ঠান্ডা থাকে কুয়াশা থাকে যেখানে তাকাবেন শুধু কোহরায় কোহরা দেখা যায় সামনে থেকে আসা গাড়িটি মোটেই দেখা যাচ্ছে না সেই সব জায়গাতে এই সলিড লাইন ব্যবহার করা হয় যেন গাড়ি শুধুমাত্র এক সাইড দিয়ে যেতে পারে যেন কোনো ব্যক্তি ভুল করে অন্য সাইডে চলে না যায় এই কারণে বন্ধুরা সলিড লাইনগুলির ব্যবহার স্পেশাল লোকেশনেই করা হয় যেমন পাহাড়ি এলাকা ঠান্ডা এলাকা এবং খুবই ডেঞ্জারাস আলা রাস্তাঘাটে ওই সব জায়গায় আপনি একটু অবজার্ভ করবেন শুধু হোয়াইট লাইন লম্বা করে থাকে এবার যে জায়গায় নর্মাল কন্ডিশন রয়েছে যেমন আপনার বাড়ির পাশে লোকাল শহরের মধ্যে রাস্তাঘাট সেই সব জায়গায় এ ব্রোকেন হোয়াইট লাইন আপনি দেখতে পারবেন তাহলে বন্ধুরা এই ইনফরমেশনগুলি জেনে আপনি কেমন অনুভব করছেন এবং আগে আপনি কোন বিষয়ে জানতে চান আমাদেরকে কমেন্ট করে জানান এবং হ্যাঁ বন্ধুরা ভিডিওটি লাইক করে আপনাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করুন যেন তারাও এই সব নলেজেবল ইনফরমেশন জানতে পারে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে নিন ধন্যবাদ